注意躲避，不要触动机关。这便是最后的火药的案件。你当日修建这些机关的时候，就想着用它对付裘子良了吗？是在左右，为何不早点出现？陛下交代过，未见烟火不得现身。陛下把烟火给了我，快走！陛下还在降禁营，快去救他！你发烧了？没事，死不了。走。我害陛下用簪子自首，害他落入寒月之手。对了。寒月就是镇雾的军师，这个陛下早知道了。陛下早就知道了。当年是陛下救的寒月，你终于可以报仇了。但我并不想让齐燕死，我要他在位之时亲自为我爷爷，为我王家平反。关王登基之后，也可以这么做。齐燕族是承认错误，是赎罪，才有意义。而关我，不行。邱子良跟韩月联手的目的，你信我。当年你的那一剑，我终身难忘。你是那个姐姐吗？这时候没有找到你，你居然还活着。找我？你找我做什么？
。殿下，已经过了这么长时间，就算咱们找到了，估计也救不回来了。并不是每个人都能像正武那么幸运。殿下，你已经尽力了。不行，他们，他们肯定还活着，而且。而且，我答应过老师，一定要留住他们的血脉。再找找好吗？好，我相信他们肯定还活着。将军还活着。当时我跟陛下去了乱草冈，本来我们是救王阳的两个孙女儿的，没想到碰到了韩月。于是殿下让我把她送到了石榴宅，光王殿下医好了她，然后送回了正屋。所以，正屋藩臣护送您和郡主回京，陛下早就知道与韩月有关。没错。陛下命我私下彻查，但是按兵不动。为什么？韩月视他为敌，可是却是他救的韩月，这样多危险啊！是危险，但也是机会。如果韩月真能杀得了邱子良呢？陛下命我除掉了将旗营安插在外的四个重要棋子，目的就是转移邱子良的注意力到正吴身上，然后趁机找李德云回京。陛下早就想到了李德云大人，那之前关王说的时候，他为何没答应？不信任关王殿下。放心吧，陛下胸中自有求和。我在晕倒之前，虽然说要杀了陛下跟裘子良，陛下现在很危险，还有胭脂，胭脂也还在里面。可是现在李德云大人已经在路上了，陛下交代过没有他的指示，不能擅自行动。那那这样吧，我偷偷溜进去，你在外面等我就行了。还有烟火吗？可是你还有病在身。正因为我有病在身，韩月才没有提防我。而且我熟悉将其营内的地形，我知道有一条密道可以直通地下。好，小心。怎么回来了？我是来救你的，但是没想到你根本不需要人救，你跟韩月是一伙的
，你要对我动手吗？放了陛下，不可能。那我就杀了你！别冲动，有话好好说，好好说。你杀？程若愚，你就不是杀人的人。秋言之，我再说一遍，放了陛下。我也再说一次，不可能。